みなさんこんにちはマダムヨリンコです本日はこちらロワイヤルシャンパンに来ておりますこちらはですね最近私が一押ししているホテルレストランになっております、えー、こちらはランスから車で25分エペルネから15分のところに位置しておりますこちらはですね芸能人も訪れるほど人気のホテルになっておりますレストランはミシュランの一つ星を獲得しておりますはいそして本日はこちらのホテルのレストランを予約しておりますいつもラーメン動画ばかり上げているゆりんこですがたまにはこんなところで食事したりもするんですよはい入って右奥ラウンジバーになっておりますこちらは席が空いていれば予約なしでも楽しんでいただけますそして入って左こちらがレストランルーベルビューになっております、えー、その名の通りベルビューを期待しましたがなんとこの日雨が降っておりましたでも落ち着いた感じで美味しくいただきましたよ普段ですね光が入るとこのような雰囲気になっておりますえあなたオーシャンビューしか知らないの今はブドウ畑ビューが流行りなのよということでブドウ畑ビューこんな感じになっておりますトレサンパでしょあの私パリ貧乏時代にですね海沿いの町に旅行に行ってあのそこの格安ホテルに宿泊したんですけれどもそのですねお部屋からの眺めがなんと自動販売機だけだったという自動販売機ビューも体験済みですはいそしてこちら本日のワインリストになっておりますえー、ビオディナミーで有名なルクレアブリオンさんなんかもありますのでこちらのホテルはあのビーガン食の方でも食事ができるようになっているようですはいそしてユリンコがおすすめするんですからもちろんリーズナブルですこちら一つ星レストランのランチとこの眺めでなんと42ユーロパリだったらどれぐらいするんでしょうか、えー、アントレはイチジクのサラダにしましたとっても美味しくてですねもうおかわりと叫びたくなりましたがラーメン屋と間違ってはいけませんパンもこちらで焼いているそうで外がカリカリで中がふわふわとっても美味しかったですそしてメインはシャンパーニュ地方産のハーブチキンとキノコになります、えー、ここでですねあの素敵な夫婦の会話を入れて食べてるシーンを撮影したかったんですけれどもなんと2人とも黙々と食べてしまって会話がなかったというですねことになりましたのでここでシャンパーニュ地方あるある私がですねパリからランスに引っ越してきて一番びっくりしたことはやっぱり皆さんシャンパンをよく飲むんです、はいえー、パリの時はですね赤ワインを飲んでる人が多かったなという印象があるんですけどもシャンパーニュ地方ではやはりシャンパンでしたそして全員というわけではないんですけどシャンパングラスに口をつけると少しだけ汚れたりしますよねそこをナプキンや手で拭いている人が多いのには驚きましたシャンパーニュ地方あるあるでしたはいそして、えー、こちらはチーズプレートになりますそして本日の最後のお皿デザートになりますこちらですねシュークリームならぬシューショコラと書いてあったんですよねこちらのお皿の 66% がショコラでできているそうですで、相当甘いのかなと思いましたらですねそこまで甘くなくてあの日本人好みな感じでした美味しいございました最後までご覧いただきありがとうございましたこちらのチャンネルではシャンパーニュ地方のあんなことやこんなことも紹介していきますのでぜひチャンネル登録をお願いいたしますそれではまたバイバイ。オファー。